As dawn breaks over the Noya estuary in Spain's Galicia region, hundreds of women descend into the waist-deep waters to gather cockles and clams, using techniques that have been passed down through generations. For these women, shellfishing is much more than a seasonal job. Para mí es el más todo. Yo voy por el mar y me relajo. Si me acaban los problemas, me relajo, no me preocupa nada. Estoy en el mar y estoy en mi, en mi hobby. Hola, son sobre las siete y media de la mañana y estamos mariscando. Some 4,000 people, almost all women, work as traditional shellfishers along the Atlantic estuaries of Galicia's rugged coastline. Me llamo Mari Carmen Rosen de Mayo. Llevo 31 años mariscando y me jubilo ahora el 30 de diciembre. Using nothing more than long-handled rakes attached to metal baskets, they earn around $2,300 a month for the six-month season, from October through March. The practice is strictly regulated by a European Union funded project focused on the sustainability of shellfish stock. Only licensed shellfishers can participate. Nada hay que cuidarlo mucho, 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 que hace el sustento de mucha gente. In especial in esta ría. At the end of the day, each woman's catch is weighed and shipped off. Some of the old timers have seen the perception of shellfishing change over time. Hace muchos años decían, ¿de qué trabajas? De mariscadora, ¡Oh, mariscadora. Y ahora muchos quisieran ser mariscadores. Alida Elena, who is 35, is one of a new generation of women learning the ropes. Para mí, yo estoy luchando. Cuando acabo un día, estoy deseando ya que llegue el siguiente día para volver a venir. 